د څو مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان کې د ملکیانو لوړه مرګ ژوبله د امریکا د ترهګرۍ دوه زره او نولس کال رپورټ ترهګرې ډلې له هغو طالبان او حقاني شبکه د غراز پاکستان کې خوندي ځالې لري د قطر تر څارنې لاندې جولای میاشت کې د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدل تر اوسه د طالبانو د نوم لړ پر بنسټ د دغې ډلې پنځه اویا سلنه زندانیان خوشي شوي دي بلایتونو کې خو نړۍ نښتې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونه د غراز لوړه مرګ ژوبله لري سلامونه د دولس خبر کې لما خاطره صفای سره تم شئ وس هم بشپړ خبرونه او شننې ترهګرې ډلې له هغو طالبان او حقاني شبکه د غراز پاکستان کې خوندي ځالې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغې هېواد د ترهګرۍ دوه زره او نولس کال رپورټ کې ویلي چې ترهګرې ډلې له هغو طالبان او حقاني شبکه چې هند او افغانستان د برید موخه ګرځوي لا هم پاکستان او افغانستان سره د دغې هېواد پولو کې خوندي ځالې لري دغه رپورټ کې راغلي چې افغانستان کې دوه زره او نولس کال کې د طالبانو او داعش تاوتریخوالي او بریدونو کې ډېر والی راغلی و چې پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دغه راز رپورټ کې راغلي چې ایران هم افغانستان کې طالبانو ډلې سره مرسته کوي او د غراز د غیباد القاعدې پورې اړبند یوې ډلې ته یې خپله خاوره کې پناه ورکړې او د دغې ډلې غړو ته افغانستان ته د وسلو د قاچاقولو اجازه ورکړې دغه رپورټ کې راغلي چې افغانستان د غراز د خپلو پولو ساتنې ننګونو سره لکه ایران او پاکستان سره لاس او ګریبان دی پنځه زره طالب زندانیانو څخه پنځه اویا سلنه یې خوشي شوي دي د پخلاینې علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې تر اوسه د طالبانو د نوملړ پر بنسټ د دغې ډلې پنځه اویا سلنه زندانیان خوشي شوي او دغه راز د حکومت سلګونه زندانیان هم خوشي شوي دي د نوموړي په وینا د طالبانو تخنیکي پلاوی د زندانیانو خوشې کېدو لړۍ مخ ته وړلو په موخه کابل کې میشت دی او د دغې ډلې نور زندانیان به هم ډېر ژر خوشې شي نوموړی له بل لوري د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه پوګنګون کې بولي او وایي ښکېلې خواوې باید د سولې بهیر کې د خپل جدیت ښودلو لپاره د تاوتریخوالي فضا لګوالي سره د افغانانو خپل منځي خبرو ته د غوره فضا رامنځته کړي د امریکا د سولې انستیتوت د سولې مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله کوربه دی هغه شورا چې د ارګ او سپیدار تر منځ د سیاسي هوکړه لیک له مخې د افغانستان د سولې بهیر د پرمخ وړلو مسولیت یې پر غاړه دی عبدالله عبدالله یې تاوتریخوالي له زیاتوالي ناخوښ دی او هغه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د چوپړ برابرېدو خلاف بولي نوموړی ټینګار لري چې طالبان د سولې په بهیر کې د خپل جدیت ښکاره کېدو لپاره باید تاوتریخوالی کم کړي د تاوتریخوالي هغه کچه چې موږ یې په تېرو څو اونۍ کې شاهد یو یوه جدي ننګونه ده موږ له طالبانو خپلو متحدینو او هغه هېوادونو سره چې له زیات نفوس څخه برخمن دي د بېلابېلو لارو څخه مو اړیکه نیولې چې موږ د سولې خبرو پر مخ وړلو د سولې لپاره د شرایطو برابرولو او د زندانیانو خوشې کېدو په برخه کې ژمن یو اوسنی تاوتریخوالي دوام په هیڅ وجه د توجیه وړ نه دی دغه امر خلک په کلکه توګه اندېښمنوي چې موږ کوم لوري ته روان یو عبدالله دغه راز وایي د سولې بین الافغاني خبرو پیلې دو لپاره شرایط برابر شوي او تر دا مهاله د پنځه زره طالب زندانیان له ډلې پنځه اویا سلنه یې د یادې ډلې لخوا د ورکړل شوي نوملړ له مخې خوشي شوي دي د عبدالله په خبره د طالبانو فني ټیم دمګړۍ په کابل کې دی 
او نور طالب زندانیان به هم ډیر ژر خوشی شي 15 اویا سلنه زندانیان چې طالبان یې موږ ته نوملړ راکړی و خوشی شوی دي او دغه راز څو سوه د امنیتي ځواکونو زندانیان چې موږ یې نوملړ طالبانو ته ورکړی و خوشی شوی دي د طالبانو فنی ټیم چې د زندانیانو په تړاو کار کوي دم ګړی په کابل کې دی او زموږ ټیم سره د زندانیانو د خوشی کولو بهیر پر مخ وړلو په برخه کې کار کوي نوموړی ټینګار کوي چې نور د سولې خبرو پیلې دو لپاره هیڅ قید او مخکې شرط شتون نه لري او د افغانستان حکومت پلاوی دوهې ته د تګ لپاره بشپړ چمتووالی لري د عبدالله په وینا خبرې و لومړی دوه یا درې ورځو کې د مجازي لارې څخه ترسره شي خو د ګډونوالو د کرونا ازمایښت پایلې له مشخص کېدو څخه وروسته به ناستې په حضوري توګه ترسره شي شکل شوی ته افغانانو خپل منځي خبرې د جولای میاشت کې په دوهه کې پیل شي د قطر د برنای او چارو وزیر ځانګړی استازی به چې دوهه د دواړو لوریو خبرو تر سره وي لپاره د لید لوریو نږدې کولو کې د طرحو او وړاندیزونو ور وړاندې کولو سره اساسي ونډه لري له دې سره اول اسما شرغنی وایي چې طالبان د افغانستان د ټولنې د رښتیایي په برخه جوړوي چې نه شي کېدای هغوی په زور سره څنډې ته کړو نوموړی کاناډا کې تیت بنسټ سره ویډیوی خبرو کې ټینګار کړی چې دغه ډله دغه راز نه شي کولای د افغانستان امنیتي ځواکونه او د خلکو هوډ نه لیدلې وګڼي د ښغلي غني په وینا طالبانو سره مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د طالب زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره هیلې د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره د کور دننه او بهر هر حد نه وروسته کابل بین الافغاني خبرو ته نږدې شوی دی د قطر بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې دا خبرې د جولای په میاشت کې د دې هېواد په کوربتوب او تر څارن لاندې پیل کېږي هغه بهیر چې تر اوسه پیل شوی نه دی خو ویرې سره مخ دی طالبان هم بندیانو ته ګوري حکومت هم شاید بندیانو ته ګوري خو البته د بندیانو خلاصون چې دي هغه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره موقف علیه دي باید تهاجر کړل شي به نظر ما بر شروع مذاکرات امو تبادلې او سراسته که او تا آخر از این ماه جونه باید تکمیل شود یک نفر بندی از زیش طرف هم باید باقی نمانه تمامش باید رها شود په افغانستان که هم طالبانو تا لیدلوری کم کم رنگ اخلی په تاسه مورد که اول اسمه شرغنی دا تیپ تاک سرفا ویدیو خبرو که ویلی دی چی افغانستان جگه باید دا سیاسی لاری چخه حل شی طالبان زموگ دا طولین ریختین برخ دا نشی که دای چه دوی پا زور سر چنگ تکل شی او هم دارنگ طالبان هم نشی که والا چه دی خلق و امنیتی زوکون اراده با بیزه وگرنی نو لده عمل مک باید یا وسیاسی حل لاره ولته بو خود اولاس مشر غنی لملای مرستیال بیا دی طالبان مخالف پا توگ باندی شهرات لری تر او صدا دالا دی ترهگر دل پا توگ باندی یادوی اولاس مشر غنی دی امریکایی زوکون دی بیر وطن هر دول د وطلو جدول د افغانستان لپاره د منلو وړ دی خو امریکا باید د دې پریکړې برخلیک ته هم منتظر پاتې شي پوښتنه دا ده چې زموږ لپاره څه پېښېږي د ترهګرۍ اوسني روان ګواښ ته په پاملرنې سره امریکا باید په پام کې ولري چې خپل ځان ته څه پېښېدونکي دي د افغانانو خپل منځي خبرو شونې وه چې د مارچ پر لسمه نېټه پیل شوې وای خو د دواړو لورو زندانیانو نه خوشي کېدو له امله تا بهیر تر او سپوری زنده دلی دی. دا چې د افغانانو تر منز خپل منزی خبرو تا د گوتو پشمیر ورزی پاتی دی دغه خبری چون براهیله بخون که که دیشی او تر چنگی د دغه خبرو پایل چه که دیشی او بیا بلایتونو که مون پا دی وروسته او که د طالبان و امنیتیز وکونو تر منز درانون خط و شایدانی او چه ملکی او پاوزی و گرو تا پا که مارگجو بلاوری دا بیا چون بر د طالبان و دریز 
د سولې خبرو مخالف جهت ته ور وړلی شي پر دغو ټولو مواردو به سیاسي شنون کې سمې الله پیبند سره لنډه مرکه ولرمه چې همدا اوس مهال را سره پلی کده ای مننه خغلای پیبند چې وقت مورا کده ای پا پیل که دا چې سولې خبرو سره د پرمختگونو یا سر هم محالا مونگ ولایتونو که د تاوتریخ والی د دوام و د نخط و شایدان هم یستو دغسی شتب و زیاد که چون را مونگ د جولای میاشت خبرو تا ایلمان پاتی کده شو یا ایلمان دیور تا پاتی کده شی؟ ایره زیاد امانه نه سر که سال لیدن که تا تا سلام الله و نانی کم و کنم به افغانستان به سول پروسه پیاده در حساس او تاریخی پلاو کیده او امشال مو با پنیدی راتون کو لندو ورزو یا لندو هفتو که به من افغانی مذاکرات و دیپل شاهدان اومدیم مشکل دیچه دیتاس پستانی تراد تمام لندو قانم به مذاکرات پالا باندی به دوولی پروسه پوری مذاکرات زندگی او سر لندو بحث ولارم فکر کوم د مذاکرات د پایل لپاره هغه ټول تاسې ضروري و هغه تر سره شوي دي لکه څنګه ستاسې په خبرونو کې مخکې یو خبر راغی د مصالحې شورا مشر د پینځه اویا فیصده د طالب بندیانو د خلاصون خبره وکړله نو فکر کوم د طالبانو لپاره بله بهانه نه سې پاتې کېدلی چې دوی د مذاکراتو ځنډېدل بهانه وګرځي یا یا مذاکرات وځنډي خو زما په نظر باندې طالبان هم په یو نوی ټیم چې مذاکراتي ټیم باندې لګیا دی کار کوي ځینې کسان په زاړه مذاکراتي ټیم کې تغییر شوي دي او ځینو کسانو باندې لا هم بحث روان ده چې تغییر او تبدیل شي او په امید لرم په د افغانستان حکومت هم په مذاکراتي ټیم کې یو لړ تغییرات راولي او ممکن په دې نږدو ورځو کې اعلان شي که بس بله خبره داده سی اندیخنی داده سی پدیو رستوی که نامنه زیادی سوی دی و طالبان رو بدون زیاد کری در تا سو مسئله دی یا داده سی سول دی خبر و پولانده تا قدر و بدون خنکه دل نسی خوب مزاحمتون و اندیخنی تشویشون زیاد توله دی از مخ پل باور داده سی طالبان یا و دیر یا و غلط محاسبه کری غلط محاسبه پا دی مانا دی فکر کری تو مخ چیر تا جګړه تیز کو فشار ډیر راوړو په مغه اندازه به موږ موقف او امتیاز ګری په مذاکرات کې دا ډیر وسی خو فکر کوم دا یو غلط محاسبه ځکه خلک اوس قضاوتونه په دغه شیانو باندې نه کوي ته د ولس تر سبات مخامخ کېږي من حیث د یو حکومت یا یو مسؤول په سبات تر راځي ولس باید د ټولو شیانو پوښتنه کوي ستا یوازې د یو د امتیاز ګری لپاره د خلکو وجل په کوم ډول باندې توجیه کوي خوب یا غلط محاسبه دا فکر کوم او هیله لرم طالبان د غلط محاسبه سره وکړي او د اوربند مسله سره غلط پیوند بس کچیری څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه غلط محاسبه هم وی او د طالبانو دریز په همدې توګه دوام ولري څه فکر کوي د سولې خبرو په لیدو سره بیا د تاوتریخ والی دوام به د دغو خبرو پایله اغیزمن نه کړي زما خپل باور دا ده چې طالبان تاوتریخوالې ته نور ادامه ډېره نه شي ورکولی دوی یوازې د فشار په توګه باندې د تاوتریخوالې د زیاتولو لپاره دا اوس تاوتریخوالې زیات کړی یوازې د فشار وسیله ده طالبان د نړیوالې ټولنې امریکا متحده ایالت چې اوس دوی سره یو تړون لري د پاکستان او نور هېوادونه چې طالبانو حمایه کوي هغه تر فشار لاندې دي او فکر نه کوم چې طالبانو ته به بیا له دې وروسته د دې اجازه ورکړي چې دوی دې تاوتریخوالی زیات کړي او فکر کوم مزاحمت کوي دغه تاوتریخوالی مزاحمت کوي بدې اغېزې لري ممکن دا پروسه یو څه ځنډمنه کړي او د پروسې په وړاندې ځینې ستونزې ایجاد کړي دوی تاوتریخوالی خو په ټوله کې د سولې د پروسې په وړاندې زه لوی خنډ نه ګڼم ولې بد اغېزې کوي او د طالبانو په خپل سیاسي کریر باندې او سبا ته دوی راځي سیاسي میدان ته په دې باندې اغېز کوي د ولس په په زړونو کې هغه مسایل نور هم راپورته کېږي دوی په وړاندې نو فکر کوم مخکې مې سمه یادونه وکړه چې دوی باید له دغه دریځه چې دوی تاوتریخوالی ډېروي دوی باید یو تجدید نظر وکړي او که حد اقل د اوربند مسله نه وي د اورکم مسلې ته باید دوی لاړ شي او تاوتریخوالی چې څنګه چې توافقنامه کې ذکر شوی ده د امریکایانو سره د دوی په همغه شکل باندې دوی باید توافقنامې ته ژمن اوسي او تاوتریخوالی باید کم کړي او که چېرته کم نه شي 
نو معلومات خبره ده معلومدار خبره ده بعد پایل لري د سولې په پروسه باندې ممکن د پروسه به ډیر اوږد شي ډیر وغزي او بلا کړه کې دی خدای نه خواسته به په یو بل جنجال باندې بدل شي ښاغلی پایبان لدی سره بیا د مرکچی پلا بی جوړښت او ترکیب په تړه او د غشتن اندریز لیدوري چې رامنځته شوی دی څومره پر ځای بولی د دوی د مذاکراتي ټیم په اړه کړي افغانستان د د افغانستان د حکومت فکر کوم طالبان د اصولا حق نه لري چې د افغانستان په مذاکراتي ټیم په جوړښت باندې نیوکه وکړي او دا دا د هیڅ مقابل لوري په دنیا کې که موږ افغاني دودونو جرګې وګورو یا که په نورو نړیوالو قوانینو یا په اصولو کې وګورو دغسې یو څه نشته خو مذاکراتي ټیم په تشکیلاتو کې په جوړښت کې څه نیوکې موږ خپل هم لرو زما معلومات دا ده چې په مذاکراتي ټیم په جوړښت کې تغییرات راځي د افغانستان حکومت او د مصالحې علی شورا په دې باندې کار کوي چې افغانستان د حکومت په مذاکراتي ټیم کې یو لړ تغییرات راکړي خو ممکن په دغه دوه درې ورځو کې یو هفته کې دغه نوی مذاکراتي ټیم چې تغییرات سره به تغییرات راځي له وروسته به اعلان بس دې ځای کې څنګه چې تاسو هم وایئ چې تغییرات یا بدلون به رامنځته شي خو دغه بدلون سره څومره هیله من یاستی چې دغه نوی جوړښت به یې وشي کړی د افغانستان د ټولو وګړو او ټولو اقشارو استازیتوب وکړي د خبرو پر مهال خیر مهمه دا ده چې یو خو د افغانستان د وګړو استازیتوب ده او په لویه کې که د موږ دغه مذاکراتي ټیم په قومونو باندې ونه یې شو چې موږ وایي چې هر قوم ته باید ونډه پکې ورکړل شي یا هرې ډلې ته باید استوب کې ورکړل شي مهمه دا ده چې د موږ د ګټو او د جمهوریت یا د دې نظام د قومونو چې موږ تر چتر لاندې ژوند کوو د دې له څنګه دوی دفاع کوي څنګه ساتنه کوي څنګه په خبرو کې په مذاکراتو کې طالبانو ته قناعت ورکولی شي چې دغه ټول مسایل چې په مذاکراتو بحث کېږي او د د د موږ د ټولو خلکو لپاره سرې کرښې دي هغه خلکو دوی باندې ومني موږ دغسې خلک غواړو په مذاکراتي ټیم کې چې هغه په دې ټولو مسایلو باندې پوهې وي په حساسیتونو باندې پوهې وي د د مقابل لوري او حتی د استخباراتو په مسؤلیتونو باندې پوه اوسېږي له او خپلې ملي ګټو ته ژمن اوسېږي نو د افغانستان د جمهوري نظام ته ژمن اوسېږي په دلته چې امنیتي ځواکونه دي نور څه چې په دې شل کلونو کې موږ لاسته راوړي دي د هغو د ساتنې لپاره کلکه مبارزه وکړي او کلک ودرېږي که موږ زموږ لپاره داسې خلک پکار دي چې هغه د دې ارزښتونو چې موږ په تېرو شلو کلونو کې لاسته راوړي چې هغه غټه برخه یې او سرې کړې چې هغه امنیتي ځواکونه وي یعنې په دې باندې بحث او په دې باندې خبرې او په دې کې خدای مکه د دې ړنګول دا زموږ لپاره د هېچا لپاره د منلو وړ نه دي نورو شیانو باندې بحث کېدلی شي په قانونو قوانینو کې تغییرات راتللی شي تعدیلات راتللی شي خو ځینې مسایل چې دي هغه هېڅ بحث نه چې کېدلی هغه د امنیتي ځواکونو او د جمهوریت مسله ده نو زموږ داسې خلک په مذاکراتي ټیم کې پکار دي چې هغه له دغو مسایلو نه دفاع وکړي او په ډېر ښه او په ښه شکل باندې دغه دفاع وکړلی دا چې د جولای په میاشت به د سولې خبرې پیل شي په قطر کې او تر څنګ کې بیا یادونه شوې چې پاتې طالب زندانیان به هم ډېر ژر د حکومت لخوا خوشې کړی شي فکر کوي چې له دې وروسته به طالبان د تاوتریخوالي لږوالي ته غاړه کېږدي یعنې د خبرو پیلېدو سره جوخت ما مخکې یادونه وکړه لکه څنګه چې په توافق نامه کې ذکر شوي چې دوی طالبان به د توافق نامې نه وروسته تاوتریخوالی کوي خو متاسفانه دغه برخه طالبانو لخوا په پام کې نه ده نیول شوې تر اوسه پورې بله بهانه دا وه چې زندانیان دې خلاص شي اوس موږ ګورو چې د زندانیانو تقریبا پنځه اویا سلنه چې یو ډېره غټه برخه کېږي اکثریت چې دوی دغه زندانیان خلاص شوي دي خو بیا هم ګورو چې تشدد او تاوتریخوالی چې دا د ورځ په ورځ د دوی لخوا ډېرېږي زمونږ هیله دا ده چې تر هغه مرحلې چې موږ د مذاکراتو تر رعایت سره باید دوی اوربند نه او تاوتریخوالی کم کړي خو زموږ اوس کې زموږ هیله دا ده طالبان حد اقل که اوربند نه شي کولی یو څومره احساس لري د اورکم مسله باید ضرور رامخته کړي او تر هغه مذاکرات شروع کېږي باید اورکم ادامه وکړي ځکه هغه بهانې تقریبا ختمې دي او هغه بهانې چې دوی د مذاکراتو لپاره لرلې یا د اوربند لپاره لرلې هغه تقریبا په ختمېدلو باندې د نوو طالبانو لپاره بله لار نه پیدا کېږي او بل توجیه نه پیدا کړي لپاره سمیع الله پایبان سیاسي شنون کوي له شنه مننه کور ودان راتلونکو څو شېبو کې 
شپگو زوانو پوهانو دلکی یو افغانه چیڑون کی فاطمه فضل د کانادا رل بنسد د زوانی چیڑون کی نوم تر لاسا کولو سره د 500 سره ډالری جایزه ګټون کی شوا پر امنیتی سو اکونو د طالبانو بریدونه د غراز لوړ مرګ شوب لري ور مشپل لک تر لګه و ولایتونو کې خونړې نخته تر سره شوی دی بعد غیز کې لا سمیتی سو اکونو د کندز د شټرچ ولس والای کې نو امنیتی سو اکونو او د لوګر ولایت خوشی ولس والای کې هم څلور سیمایز او پولیس او طالبانو سره نخته کې جوان بایللې یو شمیر پوځي شنون کې وای چې طالبان د خپل بریدونو ډیر والی سره د سولی بهیر کې د ګټی اخیستنې په لټه کې دي د ملکی مرګ شوبلې او تر څنګ یې بیا د سولې روانو خبرو پر مختګونو په ترس کې د امنیتي ځواکونو مرګ شوبلې او روانو نښتو په تړاو به د بشری حقوق کمیسیون د اطلاعاتو برخی مسئول زوی الله فرهنگ سرا لند مره که ولر ما مننه خغلای فرهنگ چه وقت مره کده ای پا دی وروسته و که مونگ ده سوری خبرو که گروه چه پر مختگونه را منسته شویدی بیا ده تلفات و ده زیادوالی و ده نخط و ده دوام در لودو لامل چه که دیشی؟ با تقریم سلام به شما و بیننده های محترم شما اساسا مسئله تلفات افراد ملکی متاسفانه یکی از نگرانه های جدی ما در کمیسیون مستقل و خوک بشر بوده طرفین جنگ معمولا با اصل تفکیک اصل دقت و اصل تناسب در میدان جنگ توجه نمی کنن افزونی بر ای افزونی بر تلفات افراد ملکی در میدان جنگ ما شاهد دهی و آخر شاهد حملات بر افراد ملکی به صورت سیستماتیک هستیم یعنی امو تارگیتید کنیم که ای بسیار نگران کنیم دست از کشته شدن کارمندان دی افغانستان بانگ یا بانک مرکزی تا حمله بر تجمعات مردمی و یا هم رویداد هایی که در اخیر انگروف میده اینا به صورت عمدی افراد ملکی را هدف قرار میتن که بسیار زیاد میتواند نگران کننده باشد و گزارش کمیسیون هم در این زمینه به میز زودی منتشر میشه که ما باز آمل هایش را و نوع حملات و ساحات جغرافیهی که رخ داده همه از نارما باز اونا را نشمه خغلی فرهنگ ستاسو پاند حکومت دی دستی کوما کرند لارا و دستی لیدلوری دی ولری دغو ترگرو دلو پروراندی چه دا ملکیانو مرجوب لی مخنیوی تا دی دوی ار بسی او بشری حقوق و ارزخ تا دی دوی توجه وکری خوب حکومت افغانستان در جنگ و منازات مسلحانه طبیعی است که به صورت عمدی افراد غیر نظامی و ملکی را هدف قرار نمیده اما برخی از گروه های که در جنگ افغانستان دخیل هستند به صورت عمدی هم افراد غیر نظامی را هدف قرار میدن چون برداشت از اونا از افراد غیر نظامی و ملکی یک, یک برداشت غیر واقعی و نادرست است با باور اونها میره ولی خغلی فرهنگ لبادا مرگه چه ده ستونزی لکبالا خغلی فرهنگ سر مواری که پریش و ده نرهی لبیلا بیلو برخو پینزو نورو چیرون کو سر ایران که وی میش چه افغان چیرون که ده کانادا ده البنسد ده زوانی دانشمند نوم 
چرلا سکڑلو جگ کنڈائی بن سرد نڈائی جا روغ چایو علوم یولا چر طولو باوری چیرنی زن سچوت چای او ہر کال شپک زوان سیڑن کی پنخا او جا پنزو سر ڈالری ڈالای برکا ولو سرا دا چیرنی چاری تر سرا ویلا پارای لاغوی ملا چاڑ کبی دا دا غیڈالی گٹون کے فاطمہ فازل دا ایران مشہد پا انتون کی روغ چایی دکترا لری او تر چنگی دا روان زیگ دیز کال پائل که دا فرانسی دا لیون پا انتون دا واکسین پیجندنی برسی گٹون کی شوی هم دا دا غزبان تیرون که دا غراز دا نرائی دا روغتیا سازمان او دا روپایی طولنی دا شلو واکسین تیرون که دا نوم دا لودو ویار هم لری دا ولسی جرگی یوشمیر استازی لحکومت غواری نو من وزیران دی ولسی جرگی تبور با پیجانی دویوی حکومت باید دا کابینی غری توب لپاره دی ورطیالرون کی کسان نو ماند کری او تینگر کوی چه دا زل بل تو کمیز او ارخیز و مسائل و پراتا ورطیالرون کو کسان و تر رای ور کری دا حکومت للوری دا نو ماند وزیران و پیجندنی بانی دی ولسی جرگی تینگار دی حکمت دی کابینه نبش پره دل او دی نماند وزیران و پیجنده نکی زند ولسی جرگه حمل کرده تو دی دقی موضوع پر اغبرگون وخی حق اغبرگون چه دی حواد اساسی قانون پر بند سد دی ولسی جرگه قانونی صلاحیت بلل کی گی نماند وزیران و تا دی باور رای ورکول یا نورکول دی جرگه اوش مرگری پا وزارت خونو که دی سرپرسته یا دوام سخ دی نیوکی پا خواکی وای پا وزارت خونو که دی سرپرسته یا دوام دی حکمت وزرای سرپرست چی مسئولیتی در برابر مجلس دارن؟ وزرا زمانی در برابر مجلس مسئولیت دارن که از مجلس رای اعتماد گرفته باشن و مجلس پاسخگو باشن متاسفانه شل دو کالا اوتل دو کالا اوتل زموق تقریبا پینزن وی فیصد ادارات پینزن وی فیصد ادارات سرپرستی وی دیره وزارت خونی در سرپرستان للوری رهبری کیگی فربلان دی جرگه زوابیون که نده پارلومان بر حال دا غوندی لری مجلسون لری پدا سیوال که چه پارلومان شتا او پرخصتی کم نده پا این حال که نومان وزیر زی بیا سرپرست کل کار پیلوی دا دی اساسی قانون خلاف ده قرار اطلاعاتی که وزیر سای پارلمانی به وزیرات تحوت کرده که بالاتر از صد وکیل به حرف وزیر سای پارلمانی رای بیته واقعا توحین به خانه ملت است ما با شایستگی تخصص و نام نیک رای خواهیم داد راتلون کو چو نورو شی بوکی ده مصنوعی تنفس دو تیر شو ماشینونو ده قچاق موجود سیرنی لپر ده ولس مشنه مانای گام ده روغتیا وزارت لچی دیننگوانو سر مخده ای دل وای تران ولای لخواد ده مک کومیتی ده تل ویختوز پارختنو پلی که دل ولس مشرای مانای ده پجواک خبری رسنه رپورت سیرنی لپارا ده غط پاره چه وات چخا بحر تا ده مصنوعی تنفوز دو تیر شو ماشینو قچاق پلی که گی کمیتا گو مرالی ولاس مشر ده اقتصاد علی شورانه است که امر کرده چی ده موضوع باید پا جدی تو گبا تیرل شی که تام در اختیاب وزارت سرپرست و ایت ماشین به هر تقشق شوی نده ای ده ولسی جرگی اوش میرغری تینگر لری چه پاکستان تا دیده ماشینونو ده قچاق ترنگ والای با تیرل شی لادی سر ده افغانستان در اون تیاد سر بانسد و ایچی ده امیر اختیاب وزارت ده مدیریت سارنی اوی سبار کبانی برخو که لیچی دی ننگه ونو سر مخته ای دامان فرهنگ ده چمتو شوی رو پورت پختو شوی برنه افغانستان ده کرونا گواک سر مال هواد هغا هواد چی بی وزلی او نخطو سر هم لاس او گریوان ده ده هواد پا دیره برخو که افغانان دن امکاناتو نشتون او کمخ سر لاس او گریوان شوی او ده کرونالا عمل ملین ازیاد شویده پر اختونونو که ده تنفس مصنوی دستگانشتون اغستون زده چه دیرای خاریانو بیلده عمل خپل شوند و بایله که چه هم هوادونو او سازمانونو افغانستان سره ده کرونا پر اولاند مبارزه که دیرای مرسته تر سره کلی افغانستان رونتیا چار بانسط وی کمزور مدریت 
دقیقه څارنې نشتون د مرستو په برخه کې رون حساب نه ورکول به د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د روغتیا وزارت ستونزې دي د عامې روغتیا وزارت په مختلف برخو کې له مدیریتي د نظارت او هم په نورو برخو کې له جدي ستونزو سره مخ ده د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د مالي حسابونو د تصفیې او یا هم د حساب ورکونې برخه ډېره جدي ده او باید پر وخت باندې خلکو ته حساب ورکړل شي اوس بیا پشوک خبري اژانس پاکستان ته د دوه دیرش مصنوعي تنفسي سیستم قاچاق راپور خپور کړی دی دا راپور له غبرګونونو سره مخ شوی دی د ولسي جرګې ځینې غړي د دې موضوع جدي څېړنې غوښتنه کوي سرقت والا وزم صحي از وزارت صحت عامه و قاچاق ازو به خارج از کشور کمیسون صحت موضوع جدي تعقیب نموده و به تالار گزارش را نماد دا یو تاریخی بدنامی ده د یو هیواد د صحت وزارت څخه وسایل وسایت او تجهیزات غلا کیږي هغه کچا کیږي او پر نور هیوادونو باندې خرڅیږي له دې سره تیر ورځ ولسمشر غنی هم د اقتصاد عالی شورا په ناسته کې یو کمیټه ټاکلې چې دا موضوع په جدي توګه باندې وڅیړي دا کمیټه کې بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداره څېړونکې اداره د تفتیش عالی اداره او لوی څارنوالې شاملې دي چین برای ما سی و دو دستگاه کمک نکرده است چین فقط چار دستگاه کمک کرده و ای چار دستگاه هم دو دانه دستگاه در شفخانی کوید نوزده قندهار موجود است و دو دستگاه در ستاک مرکزی یا در ستاک شفخانی کوید نوزده هرات موجود است د دی موضوع در چنگ زین دکتران بیاد رختیا وزارت للوری کرونا بند اخته او بیرت رخشو کسان و شمیره دقیقه نبولی آمار رسمی که وزارت سهت آمه از مسابین ویروس کرونا اعلام میکنه و آمار واقعی زمین تا آسمان تفاوت داره اصلا آمار دقیق از مساب شدگان وجود نداره آمار دقیق از بهبود یافتگان و فوت شدگان وجود نداره رخته وزارت دشمیرو لمخی تر او سپوری پا طول هیوات که نگده دیرش زرطانه پا کرونا بند اختشوی او نگده لز زر بیر تترینه رخشوی دی هلمند که ده کوید نولست ناروغانو ده در ملنی بهیر یوی خصوصی مسی تسپارل شوی دهی سیمه چرواکی وی چه ده غچاره ده امیر اختیا وزاره ده پریکری پر بانسر تر سر شوی او ده ده مسی ده چارول بهیر با پا جدی تو گد سر نباشی ده غی خصوصی مسی مسئولین چه ده غولایت که ده کوید نولست ناروغانو در ملنی مسئولیت پر غاره لری جمنتیت سرگنده وی چه هیچی و حتی با ونس پ با هلمند که ده کوید نولست ناروغان ده تشخیص او در ملین بحیر یو خوص سی موسی تسپارل شوی ده ای. سی مایز چارواکی وای ده آمی روختی وزارت ده پریکر لمخی لده وروست و پا دغا ولیت که ده کوید نولست ناروغان ده تشخیص او در ملین بحیر دیو خوص سی موسی لخوار تر سرشی. من موز ده مطبعات که وزور که داشته عمالا دغا مسئله ده تسپارو تر چو فرش ده ویفا موز نزارت او ده دیو کنترول تور ب او دبل خواست دی پر اسمی شکل وندی دادی درون مسئله اگه احساس کی اول دفعه گل وقت با هلمان که تر دام حالت سبند پینز سوتن ده کوین نول از ناروگی وندی اخت کسان سفت شدی خود چارواکو به خبر ده پنجوس میل نافغانی ل دل چه ده کرونا ویروس پر زد مبارزه ل پر از انگلی شدی تر دام حالت در ویش میل نه لگ ول شدی ده غر اختی بنسط مسئولین چه ده کوید نولست ده تشخیص او در ملین مسئولیت برغار اخیسته ده اجمنه کبی چه پا ده برخه که با زیاده حد سو کری ده سرسم ده برک پرماندگی ده غر اختون طور چاره ده امر اختیار ده ترزل عمل مطابق با پر نخورد گیگی ما بجمونو چه ده کرونا ده محوی کول و فلار و چارو که با خپل توان مطابق ده جراد کهو ده یاد ولایت والی هم تینگال داری چه دقیق مستید فعالیت سرنگ والی سخه و پا جدی تو گد ساره نوشی من لاغه پانزوس میلیون و جمله نه درمش میلیون یو سر دوش پیت قلم و حودات حدودی که ده شفاخانی ده قرارداد کرده چه اتیا سیلین هم سامانه را ته رسیده لی او شل سیلین نور هم پا ده لند و رزی که برسیگی چه اگر طول با تکمیل شی چه ده هم ده فرمایشاتو کمیتا ده تاین ده ده ترسنگ ده نظارت کمیتا او ده تدارب کمیتا دو اخی برسی کرده با هیوات که کوید نولاسوانی ده اختکسان و زیادوالی سر ده آمی روختی وزارت خوصی روختونو تا 
د کووید نولس ناروغانو د تشخیص او درملنې اجازه ورکړه لوی څرنوالی د مکې اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ورزونې کمیټې ټولو یو پنځوسو سپارښتنو څخه سلویخت غی پلی کړی دي د دغې کمیټې مسولین د څارنوالانو د شتمنیو ثبتول د موازي برخو ادغام او بل د بشري سرچینو مدیریت ښه والی او د ولایتونو ترمنځ د دوسیو لېږد د ونه کې د روڼتیا ډېر والی تیرو دوو کلونو کې د دغه بنسټ د لاسته راوړنو بېلګې بولي پنځه اویا ولسوالیو کې د څارنوالانو شتون پراخ والی د ډي این اې تحلیل وړتیا سره د قانوني ډاکټر ازمویښت رامنځته کېدل د دغه بنسټ له نورو مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي له دې سره د مک کمیټې اداري فساد پر وړاندې د دغه بنسټ زبلتیا له منځه وړلو لپاره د دغې کمیټې د یولسو نورو سپارښتنو پر پلې کېدا ټینګار کړی د اداري فساد پر ضد د څارنې او ارزونې کمیټې یا مایک په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د لوی څارنوالۍ دوه کلنې کړنې څېړلې دي د دغه کمیټې د مسولینو په خبره د اداري فساد پر وړاندې د زیانونو حل لپاره د دغه بنسټ یو پنځوس وړاندیزونو له ډلې څلوېښت هغه یې په تیرو دوو کلونو کې عملي شوې دي د یاد بنسټ ته ټولو زیاتې لاسته راوړنې یو پنځوس نوې ولسوالیو ته د څارنوالانو لپاره ښه حضور د ټولو څارنوالانو د شتمنۍ ثبت د تشکیلاتي جوړښت اصلاح د بشري سرچینو د مدیریت ښه والی او د ولایتونو ترمنځ د دوستي او کار کې د شفافیت زیاتوالی تیرو دوو کلونو کې د دغه بنسټ له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي ای یک اساس خوبی است برای اصلاحات در اداره لوی سارنوالی و در کل در سکتور عدلی و قضایی کشور و پیشنهاد ما و تأکید ما ای است که ای راه باید ادامه پیدا کنه و در جریان سالهای آینده ما بتانیم که اداره لوی سارنوالی را عاری از فساد و یک اداره صالح و یک اداره کارا و مؤثر داشته باشیم لده سره د فساد پر ضد مبارزه لپاره د دغه بنسټ بشپل زیان حل لپاره د مک کمیټه د یاد کمیټې یولس نور وړاندیزونو پر عملي کېدو باندې ټینګار لري زیاتر آسیب پذیری های فساد اداری که ما هنوز هم او داریم در بخش مراحل تعقیب عدلی جرایم می باشه که تمام مراحل در بر می گیره از کشف جرایم تا گرفتاری و متهم و جمعوری اسناد لوی ساران والی د دغه کمیټې له ارزونې څخه د هرکلی په خوا کې وایي ټول څلوېښت وړاندیزونه چې مستقیما دغه بنسټ پورې اړوندېږي عملي کړي دي خو د یادې کمیټې نور پاتې وړاندیزونه څو بنسټونو پورې اړوندېږي چې د لوی څارنوالۍ له لیدلورې د دغه کمیټې اوسني کارکوونکي د دغه مواردو ارزونې لپاره لازم حقوقي پوهه نه لري موارد که به عنوان مشکلات در گزارش اخیر مک ذکر گردیدن به باور لوی سارانوالی افغانستان موضوعات حقوقی مغلق و پیچیده است که کارمندان مک ظرفیت و توانایی برداشت و فهم از چونین موضوعات حقوقی را نداشته و در گزارش به گونه سوی تفاهم موارد یادآوری شده ده دوستی و ده مدیرت سیستم جوړښت د مالی زمانت په بدل کې د تورن کسانو خوشې کولو کې د روڼتیا ټینګښت او په زندانونو کې د زندانیانو د اوږدمهاله ساتلو د ننګونو حل او دغه راز د څارنوالانو د ګټو د تضاد حل هغه کارونه دي چې د مک کمیټې لیدلوري لویه څارنوالۍ باید د روڼتیا لپاره ډېر کار ترسره کړي ولایتونو کې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو د بریدونو پر لوړې مرګ ژوبلې د منیر رامین د چمتو کړی شوی رپورټ پښتو شوې بڼه پراسه حال کې چې د بین افغانی خبرو پیلېدو لپاره حدسې زیاتې شوې دي وړمه شپه طالب جنګیالیو د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي تاسه ګام کې د قندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو باندې طالب جنګیالیو بریدونه کړي دي نه تنه سرتیري وژلي درې تنه ژوبل کړي دي له دې سره هم مهاله لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ کې هم طالبانو څلور تنه سیمه ایز پولیس وژلي دي په دغه بریدونو کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي متاسف سره په دغه مخامخ ونښتو او بریدونو کې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو نهه کسان شهیدان او درې نفره ټپیان لرو چې طالب وسلوالو د خوښۍ ولسوالۍ اړوند په بالادې پوستې باندې برید کړی چې د دغه برید پر مهال څلور تنه سیمه ایز پولیس 
ورته وخت کې ولسي جرګه کې د بدغیس یو استازی وای چې د دې ولایت بالا مرغا ولسوالۍ باندې هم طالبانو برید کړی چې د کومانډو په ګډون لس تنه امنیتي سرتیري وژلي دي واقعي کې در بالا مرغا ولسوالۍ بالا مرغا ولایت باقی سره استاد بود نیروی امنیتي ما میخواستن سودي کې دشمن کم ده بود یا مثلا قراغای دشمن مرغو دي امنیتي ها قرار بتن چې متاسفانه در کې یک کمی د جوان مرغانه قرارات کړن د دې نښتو په ترڅ کې ملکي کسانو ته هم مرګ شوبله اوښتې ده له دې سره بیا وړ موراس جوز جان ولایت کې یو رکشا کې ځای پر ځای شوی من چاودنې په ترڅ کې شپږ تنه ووژل شو عصر روز گذشته در قریه فروقلی ولسوالی مردیان یک اراده رکشای ملکی که حامل هفت نفر بودن با یک ماین کنار جادهی حراس افغان های طالب که از قبل در اونجا تعبیه شده بودن برخورد کردن و با تأصف در این حادثه شش فرد ملکی که شامل زنان و کودکان می باشد شهید شدن و یک نفر دیگه هم مجروح شدن پا دیره اولیتونو که امنیتی زواکون و طالبانو ترمنز نیخید شویدی طالبانو تا هم تلفات آوکتیدی دشمن هم سخت زیان ولی دلی پشت ولی تقریبا دشپی در دروب جو سیکیر اورد مقامات مشتر جنگ شروع کلی در سهار در لسو بجو پریم در لسو بجو پا وقت سر بیا دی وغوط جده و لاله پاکستان تا واوشتله سهر مرگونی ولی بطن دشمنان در هوا دشمنان با پا هیز زای کی زموش سپت نسی او دشمنان و تمدا پیام دی چه دوی دی پا خپل زان بانده ره همو کی دوی دی پا خپل اولادونو بانده ره همو کی دوی دی پا خپل کورونو بانده ره همو کی کنی آخرین لاره دا مرگ دا چه دوی بمری پاوزی چنون کی پرده باور دی چی طالبانو دا جگری تا زور ورکولو سر دا سول پا بحیر که دا امتیاز اخستلو پر لاتا کی دی طالبان او آرونده دا دا سول غرق چی پورتا کی دا خپلوا کنی دی دا دا افغانان پر کار نکوی دا دا افغانستان پر کار نکوی زیادتر دا دو مخی اغا دا خارجی دا استخبارات و اغا او اعداف دا تا پلی کوی او شخصی گتی دی گروهی گتی دی سور از اولان دا ملی امنیت شراو ویل چی تیر اونه یه تا نولا سو کلنو پترس که ده امنیتی زوا کنو لپار تر طولو خونده ای اونه ای و راتلون که وروز تایو چو شیبو که کابل تا ده بارانه و شرکتونو ده الوطنو بیازلی پایل ده ملکی هوای چلند اوای دو دو میلیار ده افغانه لگوالای لرالای ده ای تا کورنا و با دا دوائی می تا پی پیلی دول خبرداری امریکا که دا مزبط و پی خوتر وڑی کچی دا ورانه و هوایی چلند شرکتون و الوطنی پرون دا کابل هوایی دگر چخا بیازلی پیل شوی دا ملکی هوایی چلند دار هوایی دا نرگوال و بابری شرکتون و یوی دا کابل هوایی دگر چخا الوطنی پیل کردی دی او نن هم یو بل شرکت کابل چخه ده امارات و پا موخ اخبالی الوطنی پیلوی ده ده غیدارش میری خیچه کرونا ویروس ده ملکی هوایی چلند اداری هوایی دو که دو میلیار ده افغانی لگوالی را وسته امروز که تاریخ 24 جون است ما شاید اثرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکشی الاین در سکتور کابل و ترکیه بودیم و همچنان فردا شرکت هوایی امارات پروازایشان بین کابل و دبی اثر خواهند گرفت ویروس کرونا بر سکتور هوانوردی ملکی در سطح جهان گسترده بوده که این تاثیرات بر سکتور هوانوردی ملکی کشور هم گسترده بوده که از زمان شیوش تا به امروز اداره هوانوردی ملکی در حدود بیش از دو میلیارد افغانی به هوایدش کاهش به وجود آمده و شرکت هوایی به هوایی آریانا به اساس گزارش خودشان در حدود بیش از 12 میلیون دلار و همچنین شرکت هوایی کامیار در حدود بیش از 20 میلیون دلار به هوایدش کاهش به وجود آمده و زیان مالی دیده او به سمپت لطلو که ده هی وادل بحر ده چه امریکا که پا کوویڈ نول است ناروغی ده اختا کسان و شمیر و روسته و دو میاش رو که لواری که چی ترسی دلی ده نویو شمیرو لمخی پا ده غی باد که یو و رس که چلور تیریش زر و او سوا نوی مزبطی پیخی سبتی شویدی ده امریکا که ده کرونا ویروس خبریدار رئیسی ده پیخو دریم لوارش میره ده 
روستای ورزو که در امریکا سویلی و ویدیز و الاتونو که بیاد کرونا بیروس بی سارش میره پا سبت رسیده لیده لده سره ده ملگر و ملتون و سازمان لوی منشی بیازلی کرونا ویروس پر ورانده ده نره وال امغگه لنشتون خبرداره ورکوی او وی چه ده دغ بهیر دوام شرایط تونزمانه وی آنتونیو گوترش وی چه دغ بهیر سره هر شیبه شونیده ده کوید نولس و بایی نروغی دوی مطسا پا پایل شی خبری طول گمو پا هم دیزای پای تا ورسیده لملتیا مونرای مننه تل پاتی دیوی هب وادمی